Y acá nosotros este, decimos, y lo hemos dicho siempre, siempre de una muerte violenta tendrá que haber una investigación, siempre tendrá que hacerse las pericias, pero siempre hemos dicho que es extremo una prisión preventiva para un policía que actuó en ejercicio de función, estando en servicio y cumpliendo los protocolos, porque nuestra norma del uso de la fuerza, el decreto legislativo 1186, entre uno de sus supuestos para hacer uso del arma en una agresión letal, en una agresión letal porque había un disparo de parte de ellos, es que también que sea en fuga y que haya peligro de vida, no solamente para el policía, sino también para el ciudadano de a pie, porque un delincuente en fuga lo que hace es disparar al, en la dirección que sea, o sea, hacia el policía, pero donde caiga. Entonces, hemos tenido muchos eventos en los cuales eh, ciudadanos de a pie son heridos, a veces a muertos, por las balas perdidas de estos delincuentes. Entonces, eso también está comprendido para el uso de la fuerza letal. El policía también está habilitado a hacer el uso del arma cuando hay un en fuga, el delincuente en fuga eh, y disparando, usando uso de armas. Entonces, eh, encuadra ahí dentro del, del marco legal. Por eso que nosotros insistimos, y, y toda la defensa legal también, de que esta medida de prisión preventiva este, es excesiva. Ahora, 